Goedemorgen iedereen. Dit is de dag voor de wedstrijd. Dus het is echt tijd om weer goed te gaan laden. En uh, de coach heeft ook zelfs gezegd dat ik één maal moest verdubbelen. Maar hoe ik dat ga doen is die ene maal dat hij kan ekker zou eten en verdelen over de rest. Dat heeft een beetje mijn voorkeur, maakt eigenlijk niet zoveel heel veel uit. Dus in plaats van 125 gram rijstenbloem doe ik nu 140 gram. En, die, en dan doe ik elke keer 15 à 20 gram voor het rijst of rijstenbloem. Gewoon bij iedere maaltijd. Maar voor de rest is het gewoon exact hetzelfde als wat jullie in de vorige video hebben gezien. Dus uh, vandaag is gewoon letterlijk laden, ontspannen, tennen en dan gaan we morgen de wedstrijd doen. Shape check. Approved. Ja, waar zitten we nu? We zitten bij Milano Luxury. Het is one day out, maar als classic fysiek competitor moet je toch wel een beetje er goed uitzien. En uh, zoals je ziet kunnen mijn nagels wel wat uh, hulp gebruiken. Dus uh, vandaag wordt een Manny Paddy. Voor de man natuurlijk. Dus uh, ik ben benieuwd. Ik heb ook een keer gedaan vorig jaar in Las Vegas. Voor de allereerste keer ooit. En dat beviel me wel. Dus uh, ja, met al die stappen die we zetten en al die uh, gewichten die we rondslingeren. Is het wel eens goed om uh, ook te laten verzorgen. Dus, uh, en zo naar de beurt. En uh, ja, een lekkere wandeling gedaan. En daarna gaan we weer verder met het laden en de tanning. There we are, one hour later. Kom eens voor, Eens kijken, Mali. Jaloers hoor, hè? Kerstmis. Leuk, hè? Hm. Ik vond je wel een goud met, uh, met zwartjes voor wat voor Wesley. Daar uh, zat ik eerst ook aan te denken, maar ik dacht, kerstmis is leuker. Yeah. Zo. Tijd voor de handen. Look at that guys. Post show treats. Oké, okay, we zijn nu net terug van de Manny Paddy. Onze nagels zijn lekker gedaan, maar het duurt al iets langer dan verwacht. Dus het is nu gelijk tijd voor de Golden Rice Meal. En uh, deze is iets uh, denser, dichter in koolhydraten. Ik heb een extra dadel van 25 gram erbij gedaan. Want ik ga nu één maal het minder eten waarschijnlijk. Omdat ik anders gewoon te veel maaltijden nog heb. Maar de maaltijden die ik eet worden wat groter per stuk. Dus dan ga ik ze nog even berekenen. Maar in ieder geval hoeveel het koolhydraten vandaag wordt meer dan 1000 gram. Hier dan nog even shapefoto sturen voor de coach. Tanning erop en verder eten. En dan wordt een beetje de rest van de dag gewoon relaxen, eten, tennen. En that's it. Let's enjoy. Oké, okay, daar zijn we jongens. De tanninglaag gaat er weer op. Voor de vierde keer achter elkaar. European Pro, Dubai Pro, de Olympia en nu de Romania Pro. Um, het is belangrijk, want zoals je ziet, dit is fel licht. Dus het is belangrijk om een tanninglaag op te hebben die je huid donkerder maakt. Zodat je meer contrast hebt. Um, en ook minder dat je lijnen worden weggevaagd door het felle licht. Dus dat je, dat je het licht eigenlijk opneemt in plaats van reflecteert. Want reflectie betekent dat je dus niks kan zien dan je witte waas. Gelukkig heb ik nog een beetje tanning op van de vorige wedstrijd en ook van mijn natuurlijke tanning huidskleur. Mag je wel niet draaien? En uh, dus we gaan nog twee à drie lagen opdoen, zodat ik gewoon goed donker ben op het podium. En dat we zo goed mogelijk de definition kunnen laten zien. Oké, okay, het is alweer tijd voor de laatste maaltijd van de dag. Zoals je ziet, ben ik ook helemaal getend. En uh, veel mensen vragen mij altijd van, word je niet moe van al die shows achter elkaar? Maar eigenlijk leer ik daar juist van. Ik vind dat ik nu met beste shape oei sta met het laden. Dus ook een vierde show achter elkaar. Dus je leert iedere keer maar bij. Dus hoe meer shows ik doe, hoe beter ik me eigenlijk voel qua look, qua shape. En ik voel me ook gewoon goed. Dus wat dat betreft... Uh, heb ik gewoon veel geleerd van de afgelopen tijd. Maar dit was wel de laatste show, want ik wil ook nog eens groeien. De glutes en de benen in het algemeen, wil ik nog net wat groter hebben dan volgend jaar. Om dan echt uh, 
ja, koppen tussen je oren, zeg maar. Dat is een beetje de bedoeling. Heel veel mensen hebben er ook op gereageerd dat het kan. Dus heel erg bedankt voor de ongelooflijke cool support. Ik heb ook een paar slaapsupplementen al ingenomen, zoals melatonine. Dit is belangrijk om goed in slaap te vallen en te blijven. En het is vooral belangrijk een dag voor de wedstrijd, want hoe beter je slaapt, hoe makkelijker je de vocht kwijtraakt en hoe beter je er ook uitziet. Dus uh, that's it. En dan zie ik jullie morgen bij de wedstrijd. Daar is de backstage. Time to battle. Great job, gentlemen. We'll see you back for the final. Please welcome to this competitor from the Netherlands, Wesley Fisher. Your next competitor from Germany, Alexander Vestemar. The Vister. Sebastian Sorel. Ruben Lopez Reyes. Ali Shams Gamal. Nicolas Alberto Concepcion. George. Relax. Ruben and Sebastian Torrell switch places. Wesley Visser and Westermeyer switch places. Side chest. Abdominals and thighs. And your favorite class of physique pose. And relax. Spread out, spread out. Yeah. 
and relax, face forward. Good double bike. Side chest. Vegetable bike, spread out. Abdominals inside. Wesley Fister, Rubens, Sebastian, Westermeyer, George, and uh, Amin, Ali. You guys can exit the stage. Concepcion. Go to center. Concepcion. Go to center. Gentlemen, you can celebrate at the back. Mehmed. Pekka. We zuigen vechts van het podium af in het midden in de eerste call-out en bijna altijd betekent het wel dat je, dat je wint. Maar dat betekent niet dat we rustig aan gaan doen, we gaan gewoon ons best doen, onze best shape ooit laten zien bij de finale. Eindelijk we pose routine kunnen doen en jullie gaan die muziek die eronder staat heel erg waarderen denk ik als Nederlanders. Dus we gaan nog even van de dag genieten en we gaan ons best doen. Nu even een paar maaltijden eten denk ik, een 3,5 uur nog tot de finale. Let's enjoy. Oké, okay, dus we zijn weer aan het appartement. Uh, tussen de pre-judging en de finale eet ik nog één maaltijd. Mijn gewicht is 113,3 kilo. Ik werd wakker op 112,9 kilo. Moet je nagaan dat je puur door het poseren en eventjes moet wachten dat je gewoon afvalt. Terwijl ik ook nog een maal dat op heb tussendoor. En een hele rol rijstwafels onderhand. Maar nou, hier hebben we de cream of rice. Met mijn laatste kalabout. Pure chocolade. Een beetje banaan. Dark cookies and cream, design away. En Marley heeft voor mij een paar specialiteiten in Boekarest gehaald. Een eclair en iets paars wat ik niet weet wat het is, maar wel lekker eruit ziet. Dus uh, let's enjoy and see you at the finals. Your first top 10 competitor, George Ampahal, Nicolas Alberto, Pekka Kotubio, Ali Shans, Mehmed Mehmedov, Chris Mistolis, Ruben Lopez, Sebastian Durell. Wesley Vissers and Alex Westermark. George. Diaz. Sebastian. Terrell. Wesley Vissers. Westermeyer. Switch place. Front double bicep. Side chest. Back double bicep. Great job. This concludes the confirmation round. Back to you, Billy Gold. Competitor and top five finisher to present his routine. From the Netherlands, Wesley Vissers.
Jesus. That woke you all up. Hey girls, boys, let's do it one more time. DJ David, pose down. Let's have our boys back in that diagonal line. Round of applause for your top five classic physique gentlemen. Let's get our boys back on the diagonal line. And let's have our ladies on stage to present our award. We got fifth place medal presented to your fifth place finisher from Iran, Ali Shams. Fourth place medal to your fourth place finisher from France, Sebastian Euro. <laughs> Ladies, please take the third place medal, the third place here for $500, presented to your third place finisher from Germany, Alexander Westermeyer. Please present the silver medal. The second place check for $1,000 are presented to your runner-up. From Spain, Ruben Lopez Reyes. And ladies and gentlemen, he was there one week ago and he's going back. So ladies, please take the first place medal, the first place award. The first place check for $2,000, the first place medal, the Wolfpack by the championship belt presented by Alina Popa herself. The ticket to the 2024 Olympia weekend and title of 2023 Romania Muscle Fest Classic Physique Champ and presented to, from the Netherlands, Wesley Visser. He is your classic physique champ here in Romania. Straight off the back of that top 10 Olympia placing. All right, let's hear from the champ himself. Wes, first time for me to get to do this. Congratulations, pal. Well done. You are the classic physique champ right here in Romania. How you feel? Well, first of all, it's incredible for the first time to win an incredible belt like this. It truly feels like a victory. I just came off the Mr. Olympia and to already be qualified right now. We have a full year to prepare for the Mr. Olympia. It's just an amazing experience and feeling already. And then 2019, I also won this show. I had some fond memories of that show. And now we just created some more. So I'm going to enjoy this very much with my family and friends. So I'm very thankful for everybody around me for sure. Very, very cool. Spoken like a tree trap, right, my man? All right, pal, well, listen, let's go back to last week. Seventh place, right? I'm sure you're not happy, so let's dive into it. You got Dino, you got C Bob, you got Urs. I mean, you got a long list to line up from seventh right up to first. Now you got to go into 2024. 
What are we gonna do? We're gonna take those boys out? Mark my words, I will be in that final call out with the best in the world. That is my ultimate goal and I'll do everything in my power to make it happen. So that is truly what I'm going to do. So regardless of the incredible names you just mentioned, I will be one of those next year. That's a true answer. You can take that to prime time muscle. All right, ladies and gentlemen, he is your Romania Muscle Fest Classic Physique Pro Champ. And he is going back to the Olympia. Ladies and gentlemen, one more time for Wesley Vissers. We hebben het voor elkaar. We hebben de eerste Olympia kwalificatie binnen de eerste plek. En uh, ben ik heel blij om natuurlijk. Het was echt een leuke ervaring. En we zitten redelijk vroeg bij het restaurant. Een sushi restaurant natuurlijk. Want uh, ja, dat is gewoon een van mijn favoriete dingen. Altijd veel variatie. Al van tevoren veel uitgezocht welke de beste plek was. Maar uh, ja, voor nu, dit is de begin van de off-season. Wat ik wil nu gaan bouwen, ik denk echt dat de kans er is om heel hoog op de Olympia te plaatsen. Ik ga echt voor die, uh, voor die top 3, voor die final call-out met Sibum en Ramon. En uh, ja, wie er ook bij wil komen, dat mag. Maar ik ga sowieso mijn routine doen bij de Olympia. En ik heb net ook feedback van de juryleden gehad dat het echt een onmogelijkheid is. Dus uh, off-season begint nu. We gaan het echt serieus aanpakken samen met mijn coach. En natuurlijk iedereen om me heen die me daarin steunt, ook heel erg waardeert. Dus uh, we gaan lekker genieten van de sushi. Uh, en lekker bouwen jongens. Let's do this. Oké okay, jongens, dit is mijn eerste sushi order. Ziet er heel goed uit. Maar ik heb uh, best wel honger, dus we gaan lekker beginnen en niet te veel praten. Let's enjoy. Oké, okay, we zijn weer terug in het appartement. We zijn alles aan het opruimen, want 4 uur in de ochtend. Morgen moeten we al vertrekken om het vliegtuig te halen. Dus uh, lekker gegeten bij de sushi. We veel water gedronken. Maar morgen begint officieel de echte off-season. Heel erg bedankt voor de golden support. En don't forget to stay gold.